खा खाली शांति जीवन <laughs>
সকালে করে ভরা পেটে খাবা আর রাইতে ভরা পেটে খাবা সত্যি ঠিক আছে আর হইলো সাতটার দোকান থেকে তোমার হইলো গিয়ে ইয়েটা লাগে মালিশটা লাগবে বলো হ্যাঁ মালিশ করলে উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ দিয়ে করছি আর কি খাও খাই মালিশ করো ঠিক আছে পাঁচশো টাকা আর কি কত দাম পাঁচশো পাঁচশো সাতটা ফার্মেসি থেকে পেট ভরে গিয়েছে আমি হলে এক পিস এর অর্ধেক খেতাম শুধু চাচির হাতে রান্না মজা বলে দুই পিস খেয়েছি আর পারবো না এইটা অবশ্য ঠিক করছো তোর চাচি হাতে রান্না মজা দিক আমি তোর চাচি বিয়ে করে আনছি ফালতু কথা না করলে কি তোমার পেটের ভাত হজম হয় না বিয়ের আগে তুমি কোন দিন আমার হাতে রান্না খেছিল আব্বা তো কি কি কইছে তুমি বিয়ের আগে আব্বার চা বানা খাও নাই তুমি তো নিজেই কইছো হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই আরে আমি তো চা খাইই বুঝতে পারছি তোমার হাতে রান্না খুব মজা মাইয়াটা হইছে একদম বাপের মতো চাপা পাস বাপে যদি চাপা মারতে মারতে পয়েন্ট খুঁজে না পায় তখন আবার মাইয়া সেটা ধরায় দেয় তোর মার কাণ্ড করে গেল দেখলি এবার লেক 1 কেজি ওজনের মুরগি তিনটা লেখছি তারপর 5 লিটার গরু দুধ চাচি হ্যাঁ তুমি কি বিয়ে শাদীর বাজার করবা নাকি এত দিন পর তুই বাড়িতে আইছো একটু ভালো মন্দ খাবি না কিছু অলরেডি দুই দিন খেয়ে খেয়ে আমি ওজন বাড়িয়ে ফেলেছি কি এমন ওজন বাড়ছে তোর শুকায় কাটি হয়ে আছে ও বগুল এ নে আসো তোর পায় কি হইছে কইস না দেখ না গো আমাগো ভাতই জি ঢাকা থেকে লেখা পড়া করে মাশাআল্লাহ মা তুমি অনেক সুন্দর তো কি সে পড়ো আমি ঢাকার একটা প্রাইভেট হসপিটালে ইন্টার্নি করছি কিন্তু চাচি আপনার পায়ে কি হয়েছে গোল গরে গরু রাখতে গেছি আসার সময় একে চিত হয়ে পড়ে গেছে বিছ লাগাইয়া আর ব্যথা ব্যথা রে ব্যথা আহা কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন হ্যাঁ দেখাছি তো যে আমগো গ্রামে একটা ডাক্তার আছে জব্বর নাম ওর দেখাইছে ও দুটো ওষুধ দিল একটা মালিশ করতে গলো আর একটা খাইতে গলো একদিন পরে কমে যাব ডানে বামে করেন একবার আপনি একটু হেঁটে দেখবেন চাচি হ্যাঁ হ্যাঁ হাঁটুন
புரியலா তুমি অনেক বড় ডাক্তার হইবা শুনো আমি বাড়িতে আইসো আইস বকুল সাসাই করে সাসাই আমার আরো ফোন দিয়ে আইসে ডাবার নারকেল নিয়ে আইতে করলো বাড়িতে মেহমান বলে আইসে এই যে মেহমান আর কি হয়েছে আপনার পেটে ওই যে বললেন না দুই দিন আগে গেছিলাম বলল দাওয়াত খাইতে বুঝছেন গিয়া খাইছে তো একটু বেশি এই যে যে বড় বড় সাইজের মাংস দিন লোক সব নিতে পারি তো তখন তো আর বুঝি না এই যে খাওয়ার পরে আমার এই ঝামেলা হইব এই যে এইখান থেকে মনে করেন ব্যথা আস্তে আস্তে আইসা আইসা এই যে এইখানে আইসা একদম লক হয়ে গেছে এমন অবস্থা হইছে আমি তো প্রায় নিঃশ্বাস না নেওয়ার মতো অবস্থা এরপরে জব্বার ডাক্তারের কাছে গেছি এই যে আমার কি ওষুধ দিছে আল্লাহ বাবু জানে ওষুধ খাইছি ঠিকই কিন্তু ব্যথা তো কমে নাই ख्याल <laughs> मानस <laughs> उपकार पाइल जाम আমার <laughs> দিছে 
সবগুলা রোগী তেলে কাকার বাড়িতে যাইতেছে কেন আমি একটু মসজিদ চাচার বাড়ি ঘুরে আসি কে তোমার কোন জায়গায় ব্যথা হইছে দেবে হনে আরে না আমার ব্যথা হইবো কি লাগা আমি একটু যাই দেখে আসি কেমন ডাক্তার আইছে যে পুরো গ্রামের মানুষ পাগল হয়ে এসে দুই বাড়িতে দৌড়াইতেছে আপনি যাবেন কোন সময় যাবেন জানেন আমি মল্লে পড়া যাবেন এর আগে না বুবু কই তুমি এত দিন পর আসলা তোমার এনে একটু পুরো গ্রামটা ঘুরমু তা না তুমি আইসাই শুরু করে দিলা চিকিৎসা করা কোথায় চিকিৎসা করা শুরু করলাম আবার বলে কই চিকিৎসা করা শুরু করলাম ওই যে শেফালিসা সির পা ঠিক করে দিলা আবার ওই যে রফিক ভাইয়ের পেটের ব্যথা ভালো করে দিলা এটা চিকিৎসা হলো নাকি এটা তো নরমাল ব্যাপার এটা মোটেও নরমাল না জানো বুবু তোমার নিয়ে না পুরো গ্রামে একদম সারা পড়ে গেছে আমি যখন কালকে সারে কাছ থেকে প্রাইভেট পড়ে আইতেছিলাম না তখন আমরা সবাই ডাইকা কইতেছিল কি রে বকুল শহর থেকে নাকি তোর বোন আইছে হ্যাঁ নাকি অনেক বড় ডাক্তার এই মানুষগুলো না পারেও রাতারাতি আমাকে মস্ত বড় ডাক্তার বানিয়ে দিয়েছে তুমি তো মস্ত বড় ডাক্তারই যেটা জব্বার ভাই এত দিনও করতে পারলো না সেটা তুমি 2 মিনিটে করে দেখাইলা তাহলে তোমার না সবাই পাগল হইবো না আচ্ছা হইছে বাদ দে আজকে কি আমরা কফি খেতে পারবো হ্যাঁ পারবা দাঁড়ো এই যে হয়ে গেছে না গরম পানি হয়ে আইছে কথা <laughs> আমিও তো কিছুই বুঝতেছি না সব রোগী যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে আম গো চলবো কেমনে আমি বুঝতেছি না হেগো মানে রোগীরা যদি আম গো এখানে না আসে আম গো পকড়ে টাকা আইবো আর আম গো পকড়ে টাকা নাইলে আমরা বাসুম এর কোনো কথা হইলে এর কোনো উপায় এমএনি কি তো ডায়াবেটিসের কি অবস্থা এদিকে ডায়াবেটিস আছে করে দি আয় ফের ফালতু ডাক্তার আমার ডায়াবেটিস আছে কি কয় না কয় ও কাকা কি এদিকে আসেন না কে ফার্মেসিটার জব্বার ভাই কয়দিন ধরে কোনো ইনকাম টিনকাম নাই আমার তো কিছুই ভালো লাগতেছে না কি খেয়েছিলেন সকালবেলা তেমন কিছু খাই নাই ভাত খাইছি ভাত খেয়েছেন শুধু তেল জাতীয় কোনো খাবার খেয়েছিলেন ওই মেয়েরা এই তোমরা পাইছো না কি হ্যাঁ পাইছো না কি মাইরা কয়দিন লাগাইছে বেরাইতে আর তোমরা এরা অত্যাচার শুরু করছো शांति <laughs> मैं रोगीखारे আচ্ছা শুনুন সামনে কোন ডিসপেন্সারি থেকে আপনি ওষুধগুলো নিয়ে নেবেন আমি একদম সব ডিটেইলস লিখে দিয়েছি কিভাবে কখন কেটে খেতে হবে আপনি এইভাবে খেয়ে নেবেন না হাত মত তো উপরে লাগা হাতে আমরা কি কেউ যদি ডাকা সাথে আর আমি ডাকতে পারবো দেখো এদিকে দেখো আমরা তারপর ওখানে যাব আবার ঠিক আছে এই দেই হিড়া হুম কেমন আছো বকুল এই তো জব্বার ভাই ভালো আছে আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আছি আছি ভালো আছি ভালো আছি ভালো আছি হ্যাঁ কে উনি আমার বড় চাচার মেয়ে সিমি আপু শহর থেকে আসছে তা আপনি না আপনি ভাতিজি তা আপনি গ্রামে আইছেন আইছে চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন 
আমি মোটো চিকিৎসা শুরু করে দিই আমার সামনে কোনো রোগী যদি কষ্ট পায় আর সেই ট্রিটমেন্ট যদি আমার জানা থাকে আমি অবশ্যই করব মেডিকেল স্টুডেন্ট এটা তো আমার এথিক্স হুম আপনি এথিক্স এ আমার ফিজিক্স আর বিজনেস এ বারোটা বাজায় দিয়েছে মানে মানে আমার কি আপনি গ্রামে আসেন মেহমান মানুষ আসবেন ঘুরবেন ফিরবেন দেখবেন খাওয়া দাওয়া করবেন আপনি চিকিৎসা শুরু করছেন কি জন্য হ্যাঁ আমি তো কাউকে ডেকে নিয়ে চিকিৎসা করছি না সবাই তাদের সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছে আমি শুধু সাহায্য করার চেষ্টা করেছি जनप्रियक्त चिंता मानस टी खाली मान <laughs> ली खाए <laughs> 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 খাও ভালো কথা একটু কম গুড়া খাইও মা এগুলা লাগি একটু রাখো আরে তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো না আমি রাখুম রাখুম তোমার খাওয়া দেখে তো মনে হইতেছে পুরো বাটি তুমি খায় ফলাইবা কত খালি বেশি কথা কর খাই দিছো তো মানে মজা লাগছে কি করব বউ ठीक चाची कि 
पागल चिकित्सा चिंता <laughs> अवस्था धन्यवाद मालिक तो आल्ला 
সারা বছর গ্রামের মানুষের কাছে শুনি করছে মন ভক্ত দাও বুকুক না না চাচি আমি এটা করতে পারি না আমাকে যেতেই হবে বুকুর তুই আমার সঙ্গে চল চল সঙ্গে এখানে আমি আপনি টেনশন করবেন না ওষুধটা খেলেই আস্তে আস্তে আপনার পেটের ব্যথা কমে যাবে আপনি নিজেই তো একজন ডাক্তার আপনার পেটে কেন ব্যথা হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না ওষুধটা নিয়ে এলে দ্রুত খেয়ে নেবেন ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে ব্যথা কমে যাবে বকুল চল আচ্ছা ঠিক আছে উনি আসা পর্যন্ত আমরা এখানে আছি আপনি একটু রেস্ট করেন আপনি একটু রেস্ট করেন ওষুধটা খেলে ইনশাল্লাহ ব্যথা আস্তে আস্তে কমে যাবে উচিত কাম হয়েছে এর কাছে কাকা যদি কেউ পেটের ব্যথা লইয়া যাইতো এ কি কাণ্ড টাইনে ঘটাইতো পেটের মধ্যে এই এরম করে চাপ দিত জান্ডা বাইর করে ছাড়তো তারপর যেই ঔষধ দিত ব্যথা তো আর কম তোই না সাত আট দিন পরে গিয়ে ব্যথা থাকতো না আরে ওইটা তো তার ওই ওষুধের কাম না রে সাত আট দিন পরে এমনি পেটের ব্যথা ভালো হয়ে যেত কি কাকা ও ঠিকই কইছ তাহলে ওর পেটে ব্যথা মন ডাই কায় ওর পেটটারে ধৈর্য করে চাপ দি তাও ভালো সিমিয়া পা শহর থেকে আইছিল আইছিল ঠিকই কিন্তু সে তো সারা জীবন আমগে লাগায় থাকবো না এক সময় চলে যাইব এটা ভাই এই তো মনটা খারাপ হয়ে যায় রে এই সিমিয়া পা আহনে ওই জব্বার ডাক্তারের ক্ষমতা কমে গেছিল এর কাছে কেউ যাইতো না কিন্তু সিমিয়া পা চলে যাওয়ার পরে তো আবার ওই জব্বার ডাক্তার তর তরেই বাইরে উঠবে কি আর করার আমগো তো বাধ্য হইয়া তার কাছেই আবার যাইতে হইব আল্লাহ তুমি রহম কর আল্লাহ আমগো গ্রামডারে বাঁচাও গ্রামের মানুষ গোলারে বাঁচাও আল্লাহ আমি আপনার লোকে যে বাজে ব্যবহার করছি এজন্য আমি আমার নিজেরে ক্ষমা করতে পারতেছি না আপনি আপনি আপনার নিজ করে আমার ক্ষমা করে দিন আমি তো এসব কিছু মনেই রাখিনি কি করতেছেন 
সত্যি না হলে আপনার চেম্বারে আসতাম ওহো আপনি তো আমার চেম্বারে আইছেন তাড়াতাড়ি যান না একটু নাস্তা রাস্তা নিয়ে একটু আপ্যায়ন কর উনি তো এই সময় ছিল আমি অসুস্থ ছিলাম যা না না আমি এখন কিছু খাবো না বুবু এখন কিছু খাবে না উল্টা বুবু আপনার জন্য রান্না করে নিয়ে আসছে খায়া নিয়ে আমার লাগি আপনি খাওন নিয়ে আসেন আপনি আসলে আসলে অনেক বড় মনের মানুষ আপনি তো অনেক কিছু শিখলেন আপনি অনেক বড় হবেন ভালো বড় হবেন আপনি দোয়া করবেন আমার জন্য আমি কাল ঢাকা চলে যাচ্ছি কি করতেছেন কাল কি চলে যাবেন আর কোনো দিন থেকে গেলই তো না সম্ভব না আমার ছুটি শেষ কালই যেতে হবে হ্যাঁ আমি তো আপনার জন্য কিছু করতেই পারলাম না আমার জন্য কিছু করতে হবে না আপনি শুধু এই গ্রামের লোকগুলোর সঠিক ট্রিটমেন্ট করবেন সেই জন্য যদি আপনাকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হয় আপনি সেটাও করবেন কোন রোগীকে যদি শহরে পাঠাতে হয় শহরের হসপিটালে পাঠাবেন প্লিজ আপনি নিজে কোনো রিস্ক নিতে যাবেন না আপনার এই কথাগুলো আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব শুনে খুশি হলাম মানুষটা এই কয়েকদিন ধরে এই এলাকার মানুষের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করল আমার মতো একটা কালো মনের মানুষের মন থেকে কালো জিনিসগুলো দূর করে দিছে তাহলে কি অদ্ভুত একটা ভালো লাগা কাজ করতেছে তার জন্য ভালোবাসা দিয়ে যে মানুষের মন জয় করা যায় আবার বুঝলাম জব বারো সিমি এবার দিতে চিকিৎসালয় হুম কোন সিমিয়াটার বেদ নাকি কাইতে হয়ে গেছিল গা এরপর ওই যে টুলো আছে না হে দৌড়ে আছে সিমি আপার কাছে গেছে পরে সিমি আপা আয়া তারে চিকিৎসা দিছে সিমি এবার মনটা আসলে অনেক বড় জব বারতে যেই অপমানটা করল এখন তার অসুখের খবর শুনে সিমি এবার নিজে আগাই গেল আরে হে শহরের শিক্ষিত মানুষ তুই কি তারে মনে করছস ওই জব বার ডাক্তারের মতো আতাই না ডাক্তার এইবার যদি জব বার একটা উচিত শিক্ষা হয় যে রোগী আর সাধারণ মানুষের সাথে কীরকম ব্যবহার করা উচিত অবশ্য ও যে বদের বদ ওর কোনো সময় শিক্ষা হইব নিজ থেকে যদি খুব ভালো না হয় কোনো মানুষ তারে ভালো বানাইতে পারে না মানে আর কয়টা দিন থেকে গেলে ভালো হইতো না আবার আসবো চাচা কয়টা দিন বাড়িটা ভোর আসছিল তুই ছুটি পাইলে চলে আসবি অবশ্যই আসবো চাচি কিন্তু একবার সময় করে তোমরা ঢাকা আসো না चाची चले आस चलो <laughs> चिंता আপনার 
যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আপনি চলে যাবেন আপনারা আটকাতে পারবো না কয়েকদিন আপনি যেভাবে এই গ্রামের মানুষকে সেবা দিলেন আমার মতো একটা সামার মানুষকে যত্ন করে সেবা দিয়ে সুস্থ করলেন আপনি আবার প্রমাণ করলেন যে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় ভালোবেসে যে শত্রুরে বন্ধু বানান যায় সেটা আবার প্রমাণ করলেন একজন ডাক্তারের সাধারণ মানুষের সাথে কিরম ব্যবহার করতে হয় সেটা শিখলাম আবার আপনার থেকে আবার শেখালেন আমারে আপনি যে সূর্যে গিয়েছেন এটাই আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া তবে এই গ্রামবাসী কিন্তু আপনার কাছে অনেক কিছু পাওয়ার আছে আপনার অনেক দায়িত্ব আছে আমি আশা করি আপনি সেই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করবেন অবশ্যই অবশ্যই করব আপনার সংস্পর্শে আসলে পরে কেউ খারাপ কাজ করতে পারে না সবারই ভালো হয়ে যেতে হবে একটা অনুরোধ ছিল করবো আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার আমাদের এই গ্রামে ফিরে আসেন অবশ্যই আসবো এটা আমার গ্রাম নারীর টানে হলেও তো আমি এখানে আসবো আর হ্যাঁ আপনি আপনার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটা দেখার জন্য হলেও কিন্তু আমি আসবো দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করলে খবর আছে আমার ফোন নাম্বার আছে 